Welcome to another episode of the RD350 build. My name is Pramod and let's get into the video. Okay, so we'll start from the front. The front tire, though it looks pretty nice, there are actually, it's kind of pretty dry rotted, you can see. There are cracks here. Tire kaana nalle bangi onda, pesha vedici kiri tonda. Then the next thing is the aluminium rim. So this is an aluminium rim. So this will last. So we are not going to change that. The next thing. Uh, this is basically a gladiator hub with a uh, adapter plate. And I don't remember which um, rotor is this but we'll figure that out gladiator hub this is the name we have to the braking efficiency we'll have to clean this like the welding is not that great uh, especially since it is exposed we'll talk to the owner and see if you know we need to change the fork to maybe a US spec or something so that is that uh, spokes so spokes are uh, have seen better days so we will definitely get new spokes and get them plated and these are not gonna do so that is the plan with the spokes mudguard obviously it's not original this is aftermarket so we'll have to replace the mudguard i mean not replace get them plated uh, inner tubes are also short there is a slight oil leak uh, so the oil seals need to be changed so basically the front and forks need to be rebuilt we'll have to buff the fork legs up on then the oil leak all over and i'm like that fork rebuild is a day but to look but that is the thing and then i told uh, fork in the outer tubes and go down and complete buffet that go okay next e plate this looks good and also number plates we'll have to do something because this i don't think it will fly because there is a nice yamaha emblem that comes here so number plates never stay the way can do very so that we will think uh, something nice okay these indicators are pretty nasty this is basically a stay created and on top of that rx100 indicators are bolted rx100 and rx135 so that's not a great option but we will see what we can do about this so that is about the indicators all four are like that okay next thing the headlight glass this is basically it's a stanley but it is not so this is not an original headlight beam this is a delhi headlight beam so we'll retain this there's nothing actually wrong with it so there's no point replacing something which is not a problematic thing headlight ring we'll have to plate the headlight ring handle of course so we are coming to that another thing that i've noticed is uh, they have kind of lowered the front of the bike a bit so which doesn't make any sense to be obvious uh, so we'll have to put that back to the original height stock height and let's see you know what difference it makes because this stance is something that you know looks a little weird to be honest okay next we have a master cylinder here some pulser stuff so that needs to be replaced because i don't think this is going to be great in the long run as you can see it is already peeling so that is about the master cylinder um, and see this is also peeling so we'll have to take a look at this as well grips look good bit of cracking but that's fine they will clean well we'll have to change this we'll put something else here this comes as part of the uh, master cylinder so if that is changed this will be changed yokes obviously will need brand new this side is polished this side is 
normal so i don't understand what theme they were going for anyways next is uh, our uh, pilot lamp that as you can see is broken there is a small part which is broken this can be fixed but it is not very expensive so it is better to get a new one meters are fake delhi meters so that is definitely need to go uh, most likely i actually have the inserts of the meter those yeah, nk prical inserts so we'll have to see what we can do handle needs to go for plating this is pretty sad these four bolts also these bolts also screws instead of these screws we'll have to change it to allen key those look hideous okay so that's about the front end um, so this already has a central lock as you can see this key locks this but since the key is missing we'll have to you know see if we can reuse this lock most likely we will because we can get a key made uh, this thing okay that's a brake light switch so we'll have to when we will do the wiring we will do that also coming to the engine okay i want to start maybe here um, i read the specs of this bike when this was for sale and uh, basically it had a us spec cylinder advertised appo idana the us spec cylinder ana kedakkana nu ende oru assumption kaaranam endha nu cheyyanu ee vandi vikkan ittappulteki idana the us spec aanu nanu ittirunnathu appo adu kaaranam us spec cylinder aanengi retain cheyyan cheriya oru noise undu ഡിസ്റ്റൻ നോയ്സ് അത് നമുക്ക് ഇളക്കിയിട്ട് നോക്കുക എന്താണ് സിറ്റുവേഷൻ ഇപ്പം ചിലപ്പം റീബോർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ റീബോർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ക്രാങ്ക് ഡാഡി ആണെങ്കിൽ റീബിൽഡ് ചെയ്യും ഇതിനകത്ത് രണ്ടും ഫ്ലാറ്റ് സ്ലൈഡ് കാർബറേറ്റേഴ്സ് ആണ് കിടക്കുന്നത് ഏതാണെന്ന് അറിയത്തില്ല കണ്ടിട്ട് ബ്രാൻഡൊന്നും കാണുന്നില്ല പക്ഷേ ഇത് ഈ സെറ്റപ്പ് കണ്ടിട്ട് മിക്കുനി ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം എവിടെയും ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്പം അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഒന്ന് നോക്കാം ചിലപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ പോഡ് ഫിൽറ്റേഴ്സാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് അഴുക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പുതിയത് വാങ്ങിച്ച് വെക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ടാങ്ക് ലീക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായത് ഇതാ ഇവിടെ കണ്ട ഇതാ ഇവിടെ കണ്ട ഇതാണ് ടാങ്ക് ലീക്കിൻ്റെ സിംറ്റം കാരണം വേറെ ഇവിടെ എവിടെയും ഓയിൽ വരാനില്ല അപ്പോൾ ടാങ്കിൽ നിന്ന് പെട്രോൾ ലീക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓയിൽ താഴോട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് നോക്കി ഇതെന്തായാലും നമ്മൾ ഫുൾ റീപെയിൻറ്റ് ചെയ്യും റീപെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതേ സെയിം ഫിനിഷ് തന്നെ ആയിരിക്കും സാറ്റിൻ ബ്ലാക്ക് ഈ ലൈൻസൊക്കെ നമുക്ക് ബഫ് ചെയ്തെടുക്കാം ഹെഡും അതേപോലെ ബഫ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ പ്ലേറ്റിങ്ങിന് കൊടുക്കും ചേമ്പേഴ്സ് മാറ്റി തിരിച്ച് നമ്മൾ സൈലൻസേഴ്സ് തന്നെ ആക്കും ഇത് നമ്മളുടെ കിക്കറിൻ്റെ ഫുൾ മാറ്റിയെടുക്കണം കാരണം ഇതിപ്പം ചേമ്പേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അമ്മരിങ്ങനെ ആക്കിയെടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ തട്ടും അപ്പം മാത്രമല്ല ഇത് കണ്ട ഉടായ്പുകൾ കാണിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം അതിനകത്ത് കമ്പി വെച്ച് ചുറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ഷോക്ക് നമ്മൾ ഇതേപോലെ റിട്ടേൺ ചെയ്യും ചിലപ്പം സ്പ്രിങ് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കും മേളിലെ താഴത്തെ ഭാഗം പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം സീറ്റ് നമുക്ക് യു എസ് പെക് സീറ്റ് ആക്കണം അതിന് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഒരു വളരെ നല്ല ആളുണ്ട് എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ സീറ്റ് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു രാജ്യത്ത് വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ ബേസാണ് കിടക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് കുഴപ്പമില്ല അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് യു എസ് പെക് ആക്കാം ചാസി ഒന്നും തുരുമ്പില്ല അപ്പം ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് തിങ് ചാസി റസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ സോ ദിസ് സൈഡ് ഇറ്റ്സ് എസ് മിക്കുനി ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് എ മിക്കുനി ടി എം സീരീസ് കാർബറേറ്റർ വി ഫോർസ് ത്രീ ഇസ് വാട്ട് ദ റീഡ്സ് ഇസ് വിൽ ഹാവ് ടു ഓപ്പൺ ആൻഡ് ചെക്ക് ദിസ് ഇസ് എൻ എച്ച് ടി ദാറ്റ്സ് വൈ ദർ ഇസ് എ മെയ്ഡ് ഇൻ ജപ്പാൻ ചെയിൻ കവർ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ബട്ട് വിൽ മേക്ക് ഇറ്റ് ഗ്രേറ്റ് അഗെയിൻ ഓക്കെ ഫുട്രസ്റ്റ് ലുക്സ് ഓക്കെ ബട്ട് നീസ് ടു ചേഞ്ച് ഓൾ ദി എലൻ കീസ് need to be changed to uh, stainless steel and the LLNK is stainless steel so that is the league so that basically means that uh, since this bike 
you know is leaking this side so oil seals chain sprocket is pretty gone you can see it is bent it it's little bending outside about the now we will have to change the chain sprocket see this so it's completely disintegrated so that's what happens to these uni filters and it goes inside the carburetor then you can understand what kind of damage it will do um, now these look like velocity stacks appo adana idinde plan idu avaru kanda look at this there is supposed to be a lens here it is completely painted so we'll have to strip the paint first to see what is the situation here switches we will retain this that side we will change it to a shogun switch um so your front headlight dome looks original stays are okay so we will utilize those then obviously we'll need to remove this uh, dampening setup because that is going to be a bit dangerous uh I don't know whether it will work. So that is that. Rear mud guard obviously needs to be plated. Battery is pretty flat, so we need to replace that as well. I don't know what kind of CDI it has. That needs to be looked. Wiring needs to be changed. It is pretty pathetic, to be honest. And you know the same jugad has been done here. See, wires cut them by each. ചുറ്റി ടൈറ്റ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ദിസ് ബേസിക്കലി യൂഷ്വലി കംസ് ഇൻ ക്രോം സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് ക്രോം പ്ലേറ്റഡ് ഡസൻ ലുക്ക് ബാഡ് സൈലൻസേഴ്സ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ചേഞ്ച് ദി സൈലൻസേഴ്സ് ടു എസ് ടി സൈലൻസേഴ്സ് സോ യാ ദാറ്റ്സ് പ്രിറ്റി മച്ച് ഇറ്റ് യു ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ഇസ് എ പ്ലാൻ വി ഹവ് ഓൾസോ ഡിസ്കസ്ഡ് ദ തിങ്സ് വിച്ച് ആർ റോങ് വിത്ത് ഇറ്റ് സോ that is what is going to be the plan we will change this thunderbird light to an audi 350 lens so all that, all that is available so yeah the plan is going to be complete engine rebuild uh, if it requires new pistons we'll do that else we will retain the pistons uh, we'll change all the bearings while we are in there all oil seals then we are going to fix the crank uh, if there is noise and play then clutch bell will check if there is noise in play we will fix that as well rust this will be plated completely this will be in a very beautiful color i always wanted my bike to be in that color but you know i could not at that time because there was a choice between british racing green and that color so you know british racing green won at that time but in my heart i always wanted to build a bike like that so that is what it is going to be uh, so that is a surprise this is like i said in the last video this um, ring is after market so we'll have to see if we need to change this or we need to you know fix this plate this and fix this back so that is a decision we need to take based on the budget um, and other constraints rear hub obviously will get it buffed properly uh, everything all the nuts and bolts are going to be zinc dipped and uh, plated the ones like these nuts are going to be plated so yeah that is the plan this is going to look very different pretty soon so we'll start taking it apart one by one so the next step is going to be paint stripping so we'll strip paint out of this uh, this cover that cover uh headlight stay headlight dome so these are the body colored items so this will be completely stripped so what we will do with the tank is we will you know completely strip the tank to bare metal and from there we will you know fix the pin holes and rust and then we will start the painting work from there so that is how it is going to be all these other black things are going to be either powder coated or painted so that is one call that we have to take so powder coating these is not very expensive um, or else i'll just paint everything that is also a nice nice possibility so yeah we'll do that bit like i said the front end we need to take a call on that 
uh, get the forks buffed along with the front and back hub so that is the plan with that so yeah that is about it abam egadesham idea ningalku njan thannu parna pole ee paint completely nammle strip cheyade idana bare metal aagum bare metal aakite avadannaanu nammle inathu work start cheyan povunnathu engine covers ok same satin black finish aayirikkum aa lines ok buff cheyade edukum idanathu korchu yamaha ede saanangal varanund emblems adum kuda vannu kenja idu korchu kuda bangi varum chambers maatum അതിന് പകരം എസ് ടി സൈലൻസേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചെയിൻ കവറൊക്കെ പ്ലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും ഫ്രണ്ട് ബാക്ക് മഡ് ഗാർഡ് ബാക്കിൽ ഗ്രാബ് റെയിലിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കണം കാരണം അത് ഒറിജിനൽ അല്ല അപ്പോൾ അതിനെ വെക്കണോ കൊടുക്കണമെന്നുള്ള കാര്യം കൊടുക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് പുതിയത് വാങ്ങണമെന്നാണ് അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ദി പ്ലാനസ് അപ്പം പോകുന്നതിന് മുമ്പേ വണ്ടി നമ്മൾ പൊളിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കേൾപ്പിച്ച് തരാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനകത്ത് ചേമ്പേഴ്സ് തിരിച്ച് വരില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ വെരി സ്പെഷ്യൽ ലാസ്റ്റ് യു നോ ടൈം വെൻ യു ക്യാൻ ഹിയർ ദ സൗണ്ട് ചില ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഒരു സിലിണ്ടർ മാത്രമേ ഫയർ ആവുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് വേണ്ടേ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും പുക വരുന്നുണ്ട് പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ കുറച്ച് സാഹസം കാണിച്ചാലേ ഇത് ഓഫ് ആവത്തുള്ളൂ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കീ ഇളക്കിയിട്ടേക്കാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചിലർ പറഞ്ഞ അതിനകത്ത് ഒരു സിലിണ്ടർ മാത്രമേ ഫയർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതല്ല സത്യാവസ്ഥ എന്തിനാണ് ഈ വണ്ടി പവർ എടുക്കാത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെതാ കണ്ടല്ലോ കാർബറേറ്ററിനകത്തോട്ട് എയർ പോകുന്ന പാസേജ് എല്ലാം ബ്ലോക്ക്ഡാണ് കാർബറേറ്റർ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്നിക്കലി ഈ വണ്ടി വീലി ചെയ്യും അതാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു പവർ ഓക്കെ സോ സം പീപ്പിൾ സെറ്റ് ദാറ്റ് ഓൺലി വൺ എഞ്ചിൻ ഇസ് ഫയറിങ് you know i remember a joke that i saw once that you know there was a lot of smoke coming out of a jet engine and one guy was basically you know asking them to replace the cylinder rings okay so that's how funny some people are when they say you know only one engine is firing basically it's one engine two cylinders so you can't say one engine is firing it is incorrect in that way itself so what has to be said is one cylinder is firing so there are many reasons why that happens it's a complicated machine it's not something that everybody can understand easily so you know not trying to make fun of anybody but you know there are multiple things that actually prevents it from making power yes one cylinder firing is one of the issue but majorly this i knew was carburetor related because you can see 
what is on the floor i i saw that very first day you know i i didn't want to touch it at that time because i want to see if you know this vehicle is running well because see we have to understand there is a baseline that this vehicle owner has in his mind so he has ridden this bike and he has understood okay this is how it runs so it is also important to you know ensure that when we finish this rebuild and deliver this product uh, the owner sees a different animal in this bike so that is also very important so yeah as you can see there is a slight noise especially from the cylinder on the right um, you can see in the video so i'm i'm thinking that it is a piston slab because a lot of things can sound similar it could be the connecting rod on that side as well that might have developed play so there are n number of things that could be wrong but i am not going to you know say anything unless and until i see what is wrong with it so yeah this was probably the last time this entire setup is firing because we are going to replace almost everything especially those chambers so let's see you know how the new version of this bike you know fire sounds but you know it is going to be a fun one so yeah i am pretty excited to build this bike i hope you guys are so yeah i hope you enjoyed today's video if you did please like share and subscribe and i'll see you in the next one